नमस्कार कार्यक्रम विषयांतर में यहाँ सब हार्दिक स्वागत करूँ म चंद्रबानिया दर्शक वृंद कार्यक्रम को श्रृंखला में हमें लगातार राजनीतिक विषय वस्तु रंड कांड का घटनाक्रम में छलफल करते आयोग में आज हम नितांत तो राजनीतिक पृष्ठभूमि भाग फरक विषय में छलफल करने प्रयास करने आज हम सूचना रवृत्ति को वििकसलास जोड़ने प्रयास करने आज हम इंटर नेटवर्क को विषय में कुराका डाटा सेंटर विषय में कुरा करने विश्व ने प्रवृत्ति में फड़को मारे विस को चूली चुमी रहता नेपाल कहाँ को के आपने डाटा सेंटर कति कति सुरक्षित भाई विषय में हम जानने प्रयास करने अमेरिका यो इंटर नेटवर्क में विजेता हासिल कर सुनील कुमार झा आज हमीसंग हो सीस्को सर्टिफिकेट पाने पेलो नेपाली को रूप में भी वहाँ चिंतन हो सीस्को के हो यह सीस्को विश्व का एकदम कठिन आठ परीक्षा मध्य को एटा परीक्षा होने भाई तेस में चाह सरलाई को एटा दुर्गम सीमारा गाँव में जन्म र पच्चीस वर्ष अगड़ी नहीं अमेरिका पुगे यह सर्टिफिकेट वहाँ के कसरी पाने भो रटर नेटवर्क को विस ने को डेटा सेंटर कसरी सुरक्षित बनाने सकता आज हम जाने प्रयास करने स्वागत है कार्यक्रम में धन्यवाद जी नेपाल तो चटक्क बिर्स नहीं भाई अगर तभी छाइन म हर एक वर्ष आई रहु बिर्स को छाइन है हर एक वर्ष आ हर एक वर्ष यतापटी करीब सात आठ वर्ष देखिए आई रहें यहाँ छाइन तब ठैक्क जन्म को सरलाई को सीमारा सरलाई को सीमारा पचास वर्ष अगड़ी तब जन्म ठाव कस्तु अलग मैं जान पाऊँ तो अभी म अमेरिका को संसार में जाऊँ हजर तैंक सिक्के प्रवृत्ति में प्रवेश करूँ गाँव को वर्ण होता तो बेला में हम कि गाँव थी तो बेला में हम तो दीयो बा पढ़ते ललतेन भूरा स्कूल में मैं अलग यूजफुल हो गाँव में तो क्या एट जता गए तो बाटो घाटो नुविधा भैन बत्ती को सुविधा निले धुले है हिले धुले हाई एट गाँव जाना हम सप्रिन पड़ते कि आज कोई हिड़े जाने हो कि कस साइकिल में लगीदिने हो कि कति टाइम लगे तो हमें सोच् पर्ने मैं ते बेला को अलग स्मरण कर सीमारा को सरलाई को गाँव अभी तब अमेरिका को कुछ ठाव बस् मसु अमेरिका को मेरीलैंड में मेरीलैंड हजर मेरीलैंड तो सीमारा संग जोड़ा खेल सरलाई को सीमारा संग तुलना कर धे फरक तैंकना हम गाँव सानों गाँव में तो ठूल देश विश्व को विकसित देश भर तो सब कुछ में धेरे फरक व्यवस्थित सब कुछ सुविधा से तैयार तैं अब तैयार जी दिमाग लाइन आपको बुद्धि पुर्या जी राो कर अवसर चाहिए तैंस सरलाई को मलंगवा सदरमुकाम तुलना करूँ मलंग सीमारा गाँव लुलना करूँ तो मेरीलैंड को कुछ कुनासंग तुलना योग्य छे है अभी तस्त ठाव में हो तर वर्ष वर्ष में एक दुई वर्ष में आई रहने गाँव में आने काठमंडू में बस अच्छी तब सपनाक संसार में पुगे जस्त लस्त हो सपना को संसार कुरा भादा खेल तो विकसित देश भैर हम मेरे अमेरिका जाने ड्रीम तो मेरे थे है तब मैं संगत लगे अमेरिका गा तैं छ सपना को संसार मानी भाला यो तर हम आप कसरी पुग्न भो प्रक्रिया में जाऊँ तो सरलाई को सीमरा जहाँ टुकी को या लालटीन बा पढ़े या चप्पल लार स्कूल गए हिले धुले सड़क रात है खास मोटर बाटो नहीं जता आली आली खेती खेती हिड़ने पड़ने अवस्था थी अच्छे अलग का युवा सपना को देश मेरे मेरे करियर के अमेरिका भो मेरीलैंड में बसि को पच्चीस वर्ष को ये विगत समझेखे हजार मैं चाहे ठावे आत्मसंतुष्टि क्या हो सुख सुविधा तैंसन है उन्हीं बना हम सब कुछ सड़क हु बत्ती इंटरनेट हु घर सब सुविधा आपको नागरिक दिखे तो देश के है भादा खेल तो देश को भादा खेल सान भाग सान भन न काम करने मानी राम सुख सुविधा पाँच तैं तो उन्होंने बनाकर दिखे सीक्न लायक है सामज ने भैदे हो सपना देखा अति राम होना पाए मैं करना पाए धेरे राम सपना हो बिदेश पर्ने हुए सब मं यहीं बस यहीं करते हैं आज ये मैं तब को गाँव लमेरिका सब जोड़ी अब मैं अब आज हम छलफल को मुख्य विषय में जो तीस को सर्टिफिकेट पाने पेलो नेपाली हजर है इसलिए सीस को तब को होल ये अध्ययन को विषय हे इंटरनेट इंटर नेटवर्किंग में तब को विज्ञता है हजार हाँ तब सीस को सर्टिफिकेट पाने पेलो नेपाली भादा खेल 
धेरैले बुझ्दो रहनेछ के के हो सिस्को भनेर मैले के इन्जिनियर सँग पनि कुरा गरि हैन सिस्को भनेर वहा पनि अलिकति आश्चर्यचकित भएको जस्तो देखिन्छ यो सिस्को सर्टिफिकेट पाउने पहिलो नेपाली हुँदा तपाईले के पाउनु भो कसरी यो चाहिँ विश्वमा नाम चिनिने कसरी बन्न सक्यो यो खास भन्दा खेरि सिस्को त एउटा कम्पनी भयो हैन मान्छेले कम्पनीलाई त्यति त्यति थाहा नहोला यो त अमेरिकाको एउटा कम्पनी नै हो कम्पनी हो नेटवर्किङ कम्पनी हो तर तपाईले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्दा खेरि दुनियाको सबभन्दा गाह्रो टेस्ट मान्ने मान्छेले एउटा हैन 8 10 वटा परीक्षा मध्ये दुनियाको सबभन्दा गाह्रो टेस्ट जुन यो सिस्को कम्पनीले बनाएको छ नि ल्याब एग्जाम हो त्यो चाहिँ नि त्यसलाई पास गर्न चाहिँ धेरै धेरै गाह्रो छ के त्यो भएर तपाईले सिस्को भन्दा पनि यो वर्ल्डको टफेस्ट टेस्ट भन्दा पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईले विश्वकै टफेस्ट टफेस्ट टेस्ट हो टेस्ट एग्जाम हो एग्जाम हो त्यो चाहिँ नि किनभने त्यहाँ सम्म त्यो डेरिङ गर्नु नै ठुलो कुरा पास गर्नु त ठुलो कुरा कुरा छोड्दु त्यो डेरिङ गर्नु नै ठुलो कुरा हो तपाईले 14 वर्ष अगाडि यो गर्नु भएन 14 वर्ष हो नि 2014 वर्ष पहिले गरेको हो हजुर तपाईले चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ त्यो टफ एग्जाम हो होला टेस्ट हो होला हैन हजुर तर गर्नेहरु त हजारौको संख्या मात्र छन् नि गर्नेहरु पनि हजारौको संख्यामा छन् फेल हुने फेल हुनेहरु पनि हजारौको लाखौको संख्यामा छ त्यहाँ तर गर्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण किन भयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा नेपालबाट चौध वर्षमा त्यो जुन लिस्ट उनीहरूको हुन्थ्यो कम्पिट गर्ने सबै देशको कुन देशले कति पास गऱ्यो होइन त्यो सिस्कोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिस्ट बनाउँथ्यो अनि नेपालबाट कोही पनि थिएन म सधैँ म त्यो पढ्दाखेरि यसो हेर्थ्यो कोही पनि छैन अनि त्यो भएर चाहिँ नि जब हेरेँ कि नेपालबाट पास गर्ने कोही पनि छैन इन्डियाबाट करिब दुई तिन सय थियो त्यो बेलामा भन्दाखेरि यो वर्ल्डकै टफेस्ट टेस्ट हो भन्दाखेरि पास गर्न गाह्रो त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ कम्पिट कम्पिटनेस देख्यो प्रत्येक देशलाई कम्पिट गराएर कुन देशमा कतिको दन दन के भन्छ जनशक्ति छ त्यो चाहिँ सिस्कोले चाहिँ माप दण्ड एउटा तयार गरेको थियो सिस्को टेस्ट चाहिँ किन दिने त्यो एक्जाममा किन सहभागी हुने त्यो दुईटा त्यसमा अब कुरा यहाँ छ किन एउटा फर्स्ट कुराको तपाईँले के गर्नु पऱ्यो यो च्यालेन्जिङ भयो होइन जस्तो कि तेन्जिङ नोर्गेलले माउन्ट एभरेस्ट किन चढ्नु पऱ्यो कुरा त्यहाँ पनि आउँछ नजरे पनि हुन्थ्यो नगरे पनि हुन्थ्यो किन चढ्नु पऱ्यो र त्यत्रो रिस्क लिएर त्यत्रो जानलाई बाजी राखेर त्यत्रो पार गरेर के पायो उसले केही पाएन तर एउटा नाम पायो उसले जुन एउटा आँट गरेर चढ्ने आँट एउटा साहस देखायो त्यो चाहिँ नि प्रत्येकको लागि उदाहरण हो कि हामी सबै त्यस्तै गरौँ केही हरेक क्षेत्रमा गरौँ कुनै क्षेत्रमा गरौँ त्यो चाहिँ मेरो भावना थियो कि यो एउटा छ नेपालमा कसले पनि गरेको छैन मैले केही गर्न सक्छु कि एउटा हिम्मत राखौँ भनेर मात्रै मैले डेरिङ गरेको अथवा आफूलाई परीक्षण गर्ने एउटा त्यो चाहिँ एक्जाम मैले जस्तो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि होइन तेन्जिङ तेन्जिङ नोरेकेले किन सगरमाथा चढ्यो हजुर हजुर विश्वमा अहिले पहिलो सगरमाथा चढ्ने अग्लो शिखर भन्ने त नाम रहेन होइन हजुर मोटरसाइकल रेसिङमा किन कम्पिटिसनमा भाग लिने भाग लिने हो अथवा बक्सिङमै भनौँ हजुर या कराँतेमै भनौँ हजुर हजुर त्यो गोल्ड मेडल जित्न या नाम चम्काउन हजुर हजुर होला होइन हजुर यो पनि त्यस्तै एउटा व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने एक्जाम मात्रै हो त्यसले तपाईँले धेरै कुरा सिकाउँछ एउटा अनुशासन सिकाउँछ तपाईँको मनको एउटा फोकस तपाईँको ध्यान कतिको छ त्यसले एउटा दिन्छ तपाईँको सोच्ने क्षमता दिन्छ तपाईँलाई कि आठ घन्टाभित्र तपाईँले जब पन् बिसवटा मसिनहरूलाई डिभाइसहरूलाई त्यसमा कोडिङ गरेर सबैले मिलाउनु र सबैको आन्सर दिनु भनेको धेरै गाह्रो कुरा मान्छेको ध्यान त तपाईँको दस मिनट बिस मिनट एक घन्टा त हुँदैन आठ घन्टासम्म त त्यसमा लाग्नु भनेको एक ठुलो तपस्या एउटा आफैमा एउटा तपस्या हो यसको परीक्षा आठ घन्टाको हुन्छ आठ घन्टाको लाब एक्जाम हो तपाईँलाई त्यो पन्ध्र त्यो पन्ध्र बिसवटा अठारवटा डिभाइसहरू दिएको हुन्छ जोडिएको हुन्छ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नि उसले भन्छ कि तिमीले मिलाऊ यसलाई चाहिँ नि त्यो उसले क्वेश्चनहरू दिएको हुन्छ यसरी यसरी मिलाऊ उत्तर पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ ल सबै कुरा त्यहाँ छ तिमी आफै मिलाऊ भन्दाखेरि त्यो त होइन त्यही कुरा गर्नलाई हामीले अफिसमा गऱ्यो भने करिब तिनदेखि छ महिना लाग्छ त्यो कोडिङ गर्नलाई तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आठ घन्टामा त्यो सबै मसिनहरूमा गएर यहाँ कोडिङ गरौँ यहाँ कोडिङ गरौँ यहाँ कोडिङ गरेर त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने भने धेरै गाह्रो काम हो त्यो परीक्षा चाहिँ के कम्प्युटरमा बसेर दिने त्यहाँ उसले बोलाउँछ तपाईँलाई त्यसको ल्याबमा गएर भन्छ उसले बोलाउँछ र भन्छ कि अब तिम्रो एक्जाम सुरु भयो ल्याबहरू त्यहाँ छ तपाईँ लग लगइन गरेर तपाईँ सबै मिलाउनु उसले क्वेश्चन दिएको हुन्छ अनि तपाईँले मिलाउनु पर्यो ल्याब भन्दा त एउटा रुम हुने भयो होइन ल्याब रुम होइन ल्याब भनेको सर्भरहरूको त्यो डिभाइस जोडेको हुन्छ करिब बिसवटा मसिनहरू अनि तपाईँले भन्छ यो मेरो अनुसार चाहिँ तिमीले मिलाइदेउ यहाँ चाहिँ जस्तो साइन्सको टेस्ट ल्याब छुट्टै हुन्छ होइन यो चाहिँ सर्भर इन्टरनेटको चाहिँ हजुर छुट्टै एउटा ल्याब हो होइन त्यसमा चाहिँ सबै मिलाउनु पर्ने त्यसको कति अवधि लाग्ने रहेछ आठ घन्टा आठ घन्टामा परीक्षामा सफल भएपछि
है तब को तस्तुको महत्वपूर्ण भाग नेटवर्किंग आईपीआरएस भर कनेक्ट भैर जहाँ पर दुनिया में ग्लोबली आज ल आठ घंटा लैब में बसर तो पास हो इंटरनेट नेटवर्किंग में है सीस को सर्टिफिकेट पाने भैन तेस को लगी आठ घंटा को परीक्षा दिन को पढ़ना को तैयारी कर पर्ने कति वर्ष तब को ये तो धेरे गाड़ो पढ़ना को करीब पांच वर्ष पढ़ने पर्च कंटेन्ट हो इसको पांच वर्ष पर्स थिरी इक्जाम होता तेस पच्चीस इक्जाम हो लैब दिने को तब को प्क्टिस धेरे गाड़ो तब को क्योंकि तब मसिन में कुछ पांच पांच लाइन को कोड दस लाइन को टाइप कर हेन न कति को तब कर सकूँ धेरे गाड़ो है एवं मिलाने अब तो एटा है कि सैकड़े होने तब को सब मिलाने पर्ने हो प्क्टिस तब एक वर्ष तो पूरा प्क्टिस होने पर्व मैं खेल चालीस दिन चाहिए मूमा सुते थे चालीस दिन भूमा सुते तीसो तो बिहान छ बजे उठने रहा को आ रात बाहर बजेसम म लाइव करते बाहर घंटा को मैं टेस्ट ट्राई करते है जहाँ जहाँ जस्तु कोरिया में छाइना में छमेरिका में आपने तेको लैब म रेन्ट करते हैं तो प्रकार को डिभाइस हिड़न पर्यटन और मैं बिहान छ बजे उठे करीब बाहर घंटा बिल्कुल छ बजेसम तो बस्तु पर्ने थे दिए सक्यां थे रंटा चाहिए हम तो टेस्ट कति मिलो मिले वाले चालीस दिन भूमा सुत तब परीक्षा को तैयार हो तैयार होस्त परीक्षा चाहिए एक एकजना ने दिने कि सामूहिक रूप में दिने तैं तो उन्नीर जल्ले दिन मिले तो जल्ले दिन उन्नीर को आठ उन्नीर को कतिवे सीट हो एक दिन में आठ जना दस जना कति दिन हर एक दिन उन्नीर को टेस्ट हो जल्ले पास गए उसे पांच वर्ष पढ़् पर्यटन आठ घंटा चाहिए कंटिन्ू बस तपस्या तपस्या भन्न भाई ना ठीक है अब इस अलग इको भैलेंट कर जस्तु आईएससी पी बीबी बीबीएस पढ़् है एमबीबीएस पढ़् है अथवा चाहे अरुण जो सीविल इंजीनियरिंग या अरुण इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग भन एटा उपाधि होनी अथवा चाहे एमडी करने अथवा चाहे ये सीए करने चार्टर्ड एकाउंटेंट कर निश्चित कोर्स पूरा करे चार वर्ष पांच वर्ष गए पीछे चार्टर्ड एकाउंटेंट को उपाधि या एमबीबीएस को उपाधि या पीएचडी को उपाधि भस्त ये सीस को सर्टिफिकेट कुन उपाधि को समकक्षता पाँच यो तो नेटवर्किंग को सब भाई टप लेवल हो उपाधि तो मेडल लिने गाड़ो मानको तैं लाइन हो मैं रोए फर्क जाँच तो तब को टाइटल लिने को ग्लोबल हल अफ फेम में जाँच तेको नाम तैयार पास कर उसे इमिडियटली नाम से ग्लोबल हल अफ फेम में ये जाना देखा तेल यह देश बार ये जाना देखा तो चाहिए उपाधि सर्वोच्च सम्मान नेटवर्किंग को नेटवर्किंग को सर्वोच्च सम्मान सीसको सीसीआई ने दिखा सीसीआई है लैब पास करे दिखाई सीसीआई हजर अब इस उच्चतम एट उपाधि तो भू है ये इंटरनेट इस अब अगड़ी डाक्टर लेखना या अगड़ी इंजीनियर लेखना कि पाइन सीसीआई लेखना पाइज तब सीसीआई बने तो ठा हो तब को आईटी में जो देश में तो सब देश में तब सीसीआई बने ठा पाँच नंबर तो नंबर दिखाई में मैं कहीं लिखा चाहिए कसई को व्यक्ति को अगड़ी सीसीआई ई या पछाड़ी तो उसको नंबर हो तुम जानू मेरे नंबर सीसीआई सुनील झा सीसीआई नंबर दिए भर लेखा हो प्रत्येक व्यक्ति को नंबर ध्यान देखे हो तब सीस्को के भाई तब संवाद करने मैं हेन हजार हजार इसको के होने हे यो अमेरिकी अमेरिका को बहुराष्ट्रीय कंपनी हो इसलिए सूचना प्रविधि और साइबर सुरक्षा का आवश्यक प्रविधि उत्पादन करने और दक्ष जनशक्ति उत्पादन करने इसको यही नहीं हो कि फर्क हो तो नेटवर्किंग तो उसको आपने भास्ट फील्ड होगा तो उसको अरुण धेरे शाखा अरुण फील्ड में तेल काम कर हम एटा चाहिए राउटिंग एंड एक्सपोर्ट राउटिंग एंड स्विचिंग को एक्सपोर्ट भो भादा खी कस्तो भादा खी जो हमें सड़क बना अब सड़क पैसे हम सड़क बना बाटो दियंस पानी सुविधा दिशा ते पी तार जोड़ इलेक्ट्रिशी दिखा है तेस प्रकार को अनेक अनेक कुछ शाखा तो भर तो ये हम मेरे एक्सपर्टिज पैसे हमें सब जोड़ने हो नेटवर्क में हमें सब सब ठाव को नेट के कंप्यूटर हमें जोड़ने हो तो प्रकार को हम मेडल तेस में छे आएगा अरुले भाई मैं तब सिक्योर बनाई दी बड़ी सिक्युरिटी प्रदान कर मैला अर्क रूप में के सर्विस इस इस मंप्लिमेंट कर दी प्रकार को उनको अरुण शाखा कि ए अब मैं सुनील कुमार झाला बुझ् पर्द एटा चाहे सीस को सर्टिफिकेट पाने पैलो नेपाली भुझ्पर्यो अर्क इंटरनेटवर्क बिके को रूप में चिन्न पे यहाँ सीस्को इंटरनेटवर्क में उच्चतम अध्ययन पच्चीस को प्राप्त करने उपाधि 
यदि यो भए हो भने छ नि यो मान्छे पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस बाट एमई गरेपछि या अन्य क्याम्पसहरुबाट एमई गरेपछि पनि उनीहरु फेरि पीएचडी पनि गर्छन् हैन गर्छन् अथवा चाहिँ मेडिकल लाइनमा हो नि छ छ छ एमबीबीएस पछि चाहिँ फेरि एमडी गर्छन् त्यसपछि डबल एमडी अथवा चाहिँ फेरि त्यसमा पनि पीएचडी गर्छन् हैन यो गर्नलाई चाहिँ कति पास पढेको मान्छे चाहिँ यसमा चाहिँ जल्ले पनि जान्दैन कम्पिटिटर कम्पिटिटर हुन्छ छैन तपाईं जल्ले पनि त्यहाँ जान्दैन पाउँछ पास मात्र गर्न गयो यसको न्यूनतम चाहिँ कति हुन्छ त यो कति पढेको मान्छेले त्यो एक्जामको लागि उले प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ छैन उसको लेभल दिएको छ पहिलेको पहिले फर्स्ट लेभल पास गर्ने सेकेन्ड लेभल पास गर्ने अनि यो हायर माथिको लेभल पास गर्ने उले सो क्राइटेरिया छ अ तपाई क्यापसिटी छ तपाई जान्नु हुन्छ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने एकैचोटी जान्दियो भने उले भन्छ यु क्यान टेक इट तर छैन भने बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गयो तल्लोको सिक्यो अनि त्यसपछि अर्को सिक्यो त्यसपछि माथि लेभलमा सिक्दै तपाईको अनि के हुन्छ तलदेखि मानिसबाट मान्छेको सिक्ने बानी बस्छ नि त्यो अनुसारको क्रम उसले राखेको छ मान्छेको आफ्नो दिमाग त हो कोही मान्छे बढी स्मार्ट होला उसले होइन म केही पनि दिन म एकचोटि मलाई आई नो एभ्रिथिङ भनेपछि उसले गरिदिनु सक्छ तर गाह्रो चाहिँ मिलाउने छैन यसको भ्यालिडिटी चाहिँ कति हुन्छ अब यसले चाहिँ नि के गर्छ यसले चाहिँ तपाईँको एभ्री टु इयर्स मेरो लाइसेन्स या छ छ छ मेरो पासवर्ड भयो नि मैले पाँच दस वर्षमा रिन्यू गरेर आउँछ यसले दुई वर्ष हरेक दुई वर्षमा तपाईँले रिन्यू गर्नुपर्छ यसलाई होइन त्यस्तो त्यो बेलामा म आउँदाखेरि कस्तो छु भने उसले धेरै प्रायोरिटी त्यो बेलामा चाहिँ नि करिब अहिले आएर यिनीहरू चाहिँ नि प्रायोरिटी घटाइदिएको छ त्यो बेलामा चाहिँ जब म पास गरेँ त्यो भन्दा पहिले चाहिँ नि यसको पास गर्ने मान्छेलाई उनीहरूको के हुन्छ गोल्ड पार्ट सिस्को कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ आफ्नो डिभाइस बेच्नेहरू छ नि गोल्ड पार्टनर सिल्भर पार्टनर कम्पनीहरू हुन्छ अनि यो मान्छे हायर गर्नलाई उनीहरू के हुन्छ तपाईँको पच्चिस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिन्छ अब कसैले चार मिलियन पाँच मिलियनको डिभाइस बाई गऱ्यो भन्दाखेरि यस्तो मान्छे उसकोमा दुईजना छ कसैकोमा चारजना छ भने उसले चाहिँ करिब बिसदेखि पच्चिस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिन्थ्यो त्यो आज त्यो त्यसो भएपछि के हुन्छ सबै मान्छेलाई उसले हार गर्ने भयो अनि त्यो प्रायोरिटी भएको थियो अनि त्यो बेलामा जब उसलाई प्रायोरिटी दिइन्छ अनि उसलाई सबै कुरा धेरै प्रायोरिटी दिएको छ त्यो बेलामा छ अनि यता आएर उसलाई चाहिँ घटाइदिएको छ धेरै कम्पनीहरू भयो होइन त्यो भएर समय अनुसार उसले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्ड कसरी दिने हो त्यो चाहिँ उसमा दिन्छ तपाईँले अघि यसमा भन्दैछ यसको भ्यालिडिटी चाहिँ के दुई वर्ष पछि दुई वर्ष गर्छ अनि तपाईँले हरेक दुई वर्षमा तपाईँ रिन्यू गर्ने रिन्यू गरेर पर्छ हजुर उसको एक्जाम चाहिँ दिन परेन होइन त्यो पर्दैन उसको एउटा रिटर्न एक्जाम हुन्छ त्यो पास गरेर पुग्छ हजुर यो चाहिँ एउटा नेपालको सरलाईको सिमारा गाउँमा जन्मेको एउटा केटा अमेरिका पुगेर कसरी सिस्को सर्टिफिकेट पाए या इन्टर नेटवर्कमा कसरी विज्ञता हासिल गरे भन्ने सवालमा हामीले यो अलिकति पृष्ठभूमिलाई जाने प्रयास गर्यौँ होइन अब हामी अलिकति इन्टर नेटवर्कमा जाऊँ न है हजुर इन्टर नेटवर्क भन्नाले सर्वसाधारणले या विद्यार्थीहरूले कसरी बुझ्ने इन्टर नेटवर्क भन्दाखेरि एउटा के भन्छ जस्तो कि अहिलेको तपाईँको ग्लोबल मिडियम के हो तपाईँको इन्टरनेट हो इन्टरनेट होइन तपाईँको सबैलाई एउटा ग्लोबल जोडिया छ अब इन्टरनेट भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के छ भने तपाईँको कम्पनीको भित्रको पनि जोड्ने र बाहिरको पनि जोड्ने हामीले भन्छु यसलाई जस्तो कि मैले एउटा कम्पनीको सबैलाई एउटा एउटा नेटवर्क हालिदेउ न होइन जस्तो तपाईँको मिडिया भयो मिडियाको सबै मान्छेहरूलाई जति पनि मान्छेहरू सबैलाई म एउटा नेटवर्कमा हालिदिन्छु अनि अर्को तपाईँको ब्याङ्कहरू होला उसलाई मैले एउटा नेटवर्कमा हालिदिन्छु होइन सरकारी अफिसले एउटा नेटवर्कमा हालिदिन्छु सबैको नेटवर्क हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न र त्यो चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ यहाँ आउन सक्नु आउने माध्यम कसरी हुन्छ नेट इन्टरनेट वर्क भए हुन्छ तर त्यसरी आउने मन्दिर भन्दाखेरि तपाईँको इन्टरनेट हुन्छ इन्टरनेट भनेको तपाईँको विद इन हुन्छ होइन इन्टरनेट भनेको ग्लोबल भयो त्यसरी तपाईँलाई चाहिँ भन्दाखेरि हामीले विद इन र ग्लोबल दुईटैले हामी कोर्डिनेट गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि सबैलाई जोड्ने हरेक कम्पनीहरूलाई नेटवर्क प्रोभाइड गरेर नेटवर्क जोडेर त्यो कम्पनीलाई पनि हामी जोड्छौँ कन्ट्रीको छ भने त्यो कन्ट्रीलाई पनि हामीले जोड्छौँ सबैले हामीले नेटवर्क प्रोभाइड गरेर कि यो कन्ट्रीको मान्छे अर्को देश कन्ट्रीमा कसरी पुग्छ यो कम्पनीको मान्छे काम गरेको मान्छे अरू कम्पनीमा कसरी पुग्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि कनेक्सन हामीले प्रोभाइड गर्छ यो कहाँबाट यहाँ जान्छ यहाँबाट त्यो कसरी पुग्छ त्यो कुरा माध्यम हामीले प्रोभाइड गर्छौँ हजुर त्यो प्रविधिले खास चाहिँ लाभ के हुन्छ राज्यलाई राज्य भन्दा कि सेवा विस्तार गर्दाखेरि राज्यले पाउने लाभ के हुन्छ धेरै तपाईँको लाभ लाभ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धेरै छ तपाईँको सबभन्दा कुरा के छ भने हाम्रो यो काम चाहिँ अब के हुन्छ एउटा डेटा सेन्टर बनाउने हो हामी चाहिँ नि वास्तवमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि जस्तो मैले आफ्नै लाभ बनाए पुराएर त्यो चाहिँ एउटा एउटा प्रोटोटाइप सानो भयो तर जब हामी ठुलो लाभ बनाउँछौँ डिभाइस पनि राम्रो हुन्छ सबैलाई जोडेर एउ
है जो कुछ कंपनी भाई तो कंपनी को वेबसाइट डट कम हो सुरू होप्लिकेसन आ सब कनेक्ट हम इंटरनेट बड़ा होता खेल देश सुविधा होता खेल सब भाई पैले तो इस देश देश को डेटा तुरक्षित बना देश को डेटा देशम राखना मिले है तो डेटा सेंटर मैं तैयार बना दिए होस्टिंग करना दिए तुम्हें ठाव में कुछ ठाव में क्लिक करो डट कम तो कंपनी तैं तो डट कम चाहिए मेरे बस को मैं काठमंडू में काठमंडू में आँच तो वहाँ डट कम क्लिक करने बितिक लिंक चाहिए कनेक्शन चाहिए हम काठमंडू में आँच भादा खेल उसने जी क्रियाकलाप तो चाहिए मैं जहाँ राखे डेटा सेंटर तैं आईपुग्स भादा खेल तो डेटा हमारा सुरक्षित हो अलग तब अर अलग कुछ अरु को नाम में गए तो चाहिए उस कंपनी तो कंपनी ने कह रखे तैं पुग्स जो इंडियन कंपनी को वेबसाइट में जानूने तो इंडिया में पुग्स चाइनीज में राख चाइना में पुग्स अमेरिकन में राख्त अमेरिका का ठाव में पुग्स भादा खेल सब भाग महत्वपूर्ण कुरा नहीं हो तो मैं इंटरनेट बाहर मैं चार्ट करें मैं हट मेल एकाउंट करें मैं कई बाई सेल करें तो करें तब तर तो क्लिक क्लिक के गए तो कह गए फिर तो चाहिए डेटा सेंटर को सर्वर में डेटाबेस में गए स्टोर हो डेटा सेंटर छक्षित मैं तो ठा भैन छो तर होने प्रत्येक देश को होने होना प्रत्येक कंपनी को आपने होने पर्ने हो क्योंकि डेटा चाहिए सब कुछ डेटा तो हो सुरक्षित क्योंकि अरुण मेरे कुछ ठा पाए तो चिप्ले मैं चिप्ले जो धेरे समाचार में हम डेटा सीस्टम चाहिए कमजोर छ हम सूचना चोरी होने संभावना धेरे भैर हमें विदेशी कंपनी को सेवा चाहे भाड़ा में ली रहता या पेड़ में ली रहता हमें चाहे जैसे सूचना को जोखिम में रहूं हम सिक्युरिटी सब लिकेज होने भाई वाले चिंता कर देखि तो देख तो जहाँ पे तदि तब को अब यह कंपनी को ब्रांच ब्रांच एक्टिविज वहाँ को जो वेबसाइट तो वेबसाइट को डेटा कह पुग्स वहाँ के क्लाउड में लिंक क्योंकि कुछ अरुण देश को कोई होस्ट क्योंकि होस्ट कंपनी दिए भादा खेल तो वहाँ के क्रियाकलाप क्या पुग्द रहता भादा खेल तो डेटा तो पुग्यो तब अफिस जानू तर डेटा कह सुरक्षित भाई तो सब फाइलर हो तैंको कंटेन्ट डेटा एक्टिविटीज तो कहीं स्टोर भग तो चाहिए कह पुग्स वहाँ के चाहिए लिंक कुन कंपनीसंग क्या राख्स तैने पुग्द रहे यदि नेपालम डेटा सेंटर बनाए राखे तो सब कुछ नहीं आने तो अरुण ठाव जान तैंको रुने समस्या पर्ने देश को कुछ मामला पर्यटन नाई तब के अनेक लफड़ा हो सुरक्षा सूचना चुहन बा जोगन लिक्युरिटी को डेटा सेंटर में तब एक्सपर्ट हु तैयार कर आपने देश में राख्ह अलग खर्च लगे तर आपने देश में राख्ह के तैंको कुछ कंपनी ने भन या कुछ जो बैंक भो हस्पिटल भो प्रहरी भो बि प्रदेश सरकार को आपको वेबसाइट हो सबले होस्टिंग गए तो डेटा यहाँ आँ तब आपने होने वो बाहर जाना कति लग् खर्च डिपेन्ड्स तब को है खर्च अलग करोड़ों में लगे अलग भाई अलग खर्च लगे सुरू में तैयार करूँ भोलि अलग मानी सीक्ना के के समस्या आँच कस्तो कसरी इंप्लिमेंट कर सभी कुछ सीक्शन रेस में चाहिए नया रूप दिशा अरुण तब अर बाहर बाहर सीख आना खेल अलग खर्च लगे करोड़ों खर्च करो खर्च लगे तर देश को सुरक्षा को आवश्यक है धेरे आवश्यक देश को मोटो विश्राम लिखे फिर हज़ार अमेरिका बा सीस्को सर्टिफिकेट पाने पैलो नेपाली वहाँसंग हमी ने आपने डाटा सेंटर कें जरूरी रो राज्य को लगी कें आवश्यक भवाल में हम जाने प्रयास करोटो विश्राम यहाँ लुनः स्वागत हमी अगि ने डाटा सेंटर आपने हो सुरक्षा को हिसाब से भन्नभ तब अमेरिका जस्तों विकसित मूलुक में यो इंटर नेटवर्क र नेटवर्किंग बारे में जाने एट बिके रूप में अल आई रहने यो इसको यो डाटा सेंटर को विस्तार विकास को क्रम अलग कमजोर अवस्था में रहकर भाई भाई बिके भैर जिसके कारण साइबर सुरक्षा में जोखिम यो इंटर नेटवर्किंग में जोखिम सूचना चुहावट होने उच्च जोखिम छनीक अवस्था है विश्व ने चाहे यो इंटर नेटवर्किंग कसरी अंगीकार कर प्रार्थना मैं तरह प्रार्थना दिए इसको अब मं तो जल्ले ठा पाँच उसको धेरे ठूल कुछ हो नजाने मानी के होने तो है तो भर चाहिए कसले कसला के कुछ ठा तो महत्वपूर्ण कुछ कस कर उसे तेरी पाए हो सभी कुछ आप 
कोई पढ़े भाषा में ठुलो जो बनाके दर्ज ना पास हो उन्हें गौरव रस ठुलो भाई कुछ है तो मैं देखा थी पढ़े रहने आपने पढ़े रहने से भाषा नहीं चले ये कुछ तो मैंने देखा है कुछ है मो उल्लेख की भाषा के लिए आई एम तो प्रूफ बोलूँ तो मैंने ठारो प्रूफ दिया कि मलाई पढ़े के मात्र है नहीं पढ़े तो पांच वर्ष पढ़ी सके उसमें मलाई गौरव देखा है दिन से सब ये कुछ कौसरी भाई कुछ है भोली गौरव हमें काम करा करी समस्या ना आउट तीस रुपए मासे मारा करी बीस वर्ष नहीं लाय प्रायोरिटी दिए कुछ है बीस वर्ष नहीं लाय प्रायोरिटी दिए कुछ है ना कि ना वो नहीं गौर नहीं गा रहते हो यार आज दोस्तों नेपाल में अपनी यो तो बोले अलियो हमी आईटी बीड़ा अंतर को क्यों यूवी सेवा ना सफल करेंगे समय ना यो आईटी में पूर्वाधार को विकास से बात कुछ है ना तेज कारण हमी आईटी में से ही सोचे सोचे विकास करना सकते नहीं बने रहपनी कि अमेरिका में पढ़ रहा है क्या के बी के हॉली बने रहेगा सन कि नेपाल में आईटी को पूर्वाधार को � बारह पंद्रह डिफरेंट कंपनी और से नेटवर्किंग कोई ना कौन कंपनी को डिवाइस करने कहाँ वाले लाओ नहीं है ना चाइना वाले लाओ नहीं कि दिल्ली वाले लाओ नहीं कि कुछ भी यूरोप वाले मांगों नहीं त्यों करें फरक पड़ता तो हम इधर सस्तों पर डिवाइस मंगाए रहे शुरू कर रहे थे नहीं वड़ा कि मंचोड़े वड़ा नया उल्लेख चाहिए ना मार्केट चाहिए ना अमेरिका में कि 70 परसेंट बड़ी लिए बचा तो बना पाने और कुछ दरे प्रोडक्ट्स जैसे सीएनआर भायो जूनिपन भायो आई ना पालो वाल्टो भायो तो पाने को हुई ना इक तो पाने को एक्सट्रीम भायो तो पाने मैं यूज़ कर कर बारह तेरा डिवाइस और त्यां यूज़ कर रहा है सिर्फ सिस्को को इम्प्लीमेंटेशन बाहर रहता है मतलब कून आइमलेस सुविधा पड़ता है जैसे कि सीन आपने लेने सके इंजॉल और डिवाइस में लेने सके इंजॉल और कून सस्ता में पाएं से तो मैं उसको नुस दिल्ली में तो बंगलौर में गया रहा यार और कंपनी और संग उन्हें सबसे उल्लेख तो मैंने सप्लाई कर दे सुप्रीमा सरकार जून तो मैं बाई करने से तीस को एक्सपोर्टेड हमने तैयार करने पड़े ये ये सीन को छोटे हैं उनसे भारत को छोटे हैं उनसे अमेरिका को छोटे हैं उनसे वही ना तो और डिवाइस कंपनी को डिवाइस फर्क सोचें सुनता है जैसे तो मैं ये वाला सीना को लीनो वाले तो सीना को कोडिंग और क्या उनसे सिस्को को लीनो डिवाइस तरीका अब ऐसे ही यो सरकारी राज्य स्तर में संचालित कार्यलय देखी निजी स्तर में संचालित कार्यलय रह खास करी ऐसे ही व्यक्ति ले पनी प्रयोग करने यो प्रविधि और मार्च ऐसे ये उच्च तम से डिजिटलाइज्ड मार्च जाना खुजरे के देखें जाए ना तर सुरक्षित कती बनी मार्च आज अपनी प्रश्न उठ रहे हैं कुछ दस्तो हमर या पासपोर्ट विभाग और मजा नहीं होने पर भी भाई रंसा है ना अन जब भीड़ होने से अन्य सरकार लेते हैं लो इतनी दिन भी तो हमारे सिवा दिस अकुन परसों बने रहते हैं जब सर्कुलर जारी करते हैं तेज पची है मैं अली को यो प्रविधि में जाना खुजरे को बसता हूँ से हम लोग सर्वर सब पे डाउन बाको ले समय में सेवा प्रदान करना ना सके कि मैं सेमा पार्टी चाहूँ वाले रा बन रखा हूँ वही ना जो सर्वर डाउन होने का जब सर्वर डाउन होने पर जो त्यो सर्वर और ई होने पर नहीं हो अन्यथा और एक ठाम वाले उस सर्वर डाउन वाले मिल देना माना कि सर्वर डाउन से तरह तेरे आमले नेटवर्क द्वारा मैनेज करेगा चाइनो सिक्योर बनाए का चाइनो ना तो कौशली तेरे सर्वर लाई कनेक्ट करने पर नहीं हो सर्वर डाउन ना हो ये वाला सर्वर फिल बने और कुछ सर्वर एक्टिव हो तीस को पनी ये वाला आमरों के में चाइनो ले पढ़ेगा सुनते कुछ आरु वन आखिर ये वाला हाई वेलिटी सिचुएशन है कि ये वाला फेल हुआ है ना और को इम्मीडिएटली एक्टिव होना और कौशल है डिस्ट्रॉब ना हो तो चाइनो ले काम कर रखे थे कुने पनी जस्तो तुम्हारे को पासपोर्ट सिस्टम होने ये वाला पासपोर्ट डाउन मत मानसिक तो साइको तो हजार तो देरे ही हाई सेंसिटिव डेटा होने से बोला इसे नहीं तुझको इंटर तुझको चाहिए तो नेटवर्किंग छोटने के मानसिक दम सेंसिटिव होने से तो चाहिए अलग अलग दिनों ब्रेक ना होने पड़े तो इस तो बैंकिंग वालों से एटीएम एक घंटा डाउन होने मानसिक तो कंपनी कती पैसा लूज कर दरा जा तो देरे ही फर्क � और दिन में या अलग ती क्रॉस चेक कर रहे हैं दाहिने से नेपाल को बैंकिंग सेक्टर को जो डाटाबेस सिस्टम सही कोटी सिक्योर देखने उनसे तबे मतलब था से ना बैंकिंग सेंटर में कहाँ लेको तो पैसा बने कुछ सवेरे कुलाई मोटे पुनो तो सुकॉल कॉस्को खाता में कोटी पैसा सब कॉलेज रहेगो तो सवेरे कुलाई उल्ली 
हम जब लगइन कर लगइन करने एकाउंट को तो डट कम को कहको होस्टिंग करने उस कल होस्टिंग कर होस्टिंग हो या उसे आप रेन्ट लिख मैनेज कर दुईटा कुछ आँच होस्टिंग कराखे तब को अरुण ने मैनेज कर भाई मैं ये हम वेबसाइट दौ हम आप इसो कर दौ हम यहाँ मैनेज कर तर आप मैनेज कर बैंक को सब कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट भी बैंक हो तो सब बैंक को अधीन में पर्द अल्ले सब कुछ मैनेज कर डेटा सेंटर में सर्वर हो नेटवर्क होक्सेस हो सब तो बैंक को अधीन में हो जो बेला मैनेज करने तर अरु को सकते तब हम ब्रेक भाग अगड़ी रही हजार को अपने डाटा सेंटर चाहिए होने पर्व इस जोखिम का कम कर सुरक्षा बड़ी बढ़ावा है तब आयोग सन्दर्भ में सरकार का पदाधिकारी चाहे राष्ट्रीय योजना आयोग या विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय को या कोई सेना प्रहरी का अल मथिलो तह का संग बस कहीं यह बारे में कहीं संवाद कर छाइन हमें कस हमें कोई मानी हमें हमें सो कल सोचने ते भर तो नहीं कुरा हम कस तब तो जाने को व्यक्ति कसरी चिन्हे तो अरुले मैं तब एक्सेस बढ़ा भेन क्योंकि मैं अमेरिका में गए ये सिकें को लगी जरूरी है यो सब सरकारी कार्यालय रिंगो देश यो इंटर नेटवर्क में चाह सुरक्षित व्यवस्थित करना मैं अब ने गए ये ज्ञान बाँचु कहीं आएन मन में हुटुटी बाँचु बने आगे थे यहाँ तैं तर कुछ पास कर सके तो हमें तेम अर कुछ सीक्ने कुछ तेमें लगे कुछ कि अब अब तैं गए हम यहाँ आए पी कसला मतलब हमें के गए ठा हो कि इंप्लिमेंट कर तब बस करो तो सुविधा से यहाँ से भैन कि अब आपू चाहम अरुक सीक्ने में लगे तब कहल नगर को भेटना लाइन सुर में जो प्रकाशित होता खेल सब मैं मानी ठा पाला अस्त हमें मैं अरुला फेसबुक मार्फ कनेक्ट कर तर ते मानी के रेस्पोन्स आने मानी के हो कि मानी था कुछ तो अरुला ठा भेन तो ठा नपा उ गलती भैन तब था तर था पाए संबंधित निकाय में यो पाए राम होने नभन्न तो तब को कमजोरी होनी अब मैं वहाँ भन्न या क्योंकि तो कुछ तब पैलो मीडिया होने तब ये कुरा लियाने कुरा है एकचोटी मैं ये कुरा पैले जनता मार्फ पुराएन तो अरु अफिश अफिशल ठा भग तर कस एप्रो एप्रोच कर मैं ठाक भाई क्योंकि हम तो तैं काम करने हो एक हाई त हजर सुनील कुमार झाला राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने बो भेट बोला हजर तब में इंटर नेटवर्किंग को सेक्टर में के चाहे सुधार करना चाहूँ नया डेवलप भर विकसित भैया के प्रविधि तब में भित्र चाहूँ अथवा सर्विस विस्तार करना चाहूँ तब प्लांग मगे सब के दिन हो डिजाइन दिन हो तस्त होने मैं साथी यहाँ बोलाई दी है वहाँ पर सलाह हो नेपाल को पहले पर्यटन जानने पर्यो के कस्त मैं मौका पाएं मो कर सकते मैं बना हम आपने साथी बोलाई दी हम यहाँ आर के बढ़ाई दिखा आपने साथी बोला क्षेत्र का विज्ञ साथी बोला अब इसको के पहले ठा पाने पर्यटन कस्त कुछ देश में कुछ कंपनी कसरी जोड़ने अभी तब था अब मैं तो ठा कसरी मैं नेता बोले याद आए कि रामकुमारी झाँकी भाई नाम सुना नाम सुना पैला मंत्री भी भैस उनके भन्ते कि विदेश में बस्ने या पीएर होल्डर हजार या ग्रीन कार्ड होल्डर हजार विदेश में बस्तन खाली डलर कमाने मत ध्यान हो रातिसम ढिलासम काम गयो बिहान उठे पी चिप्रा नपुस्त फिर रेस्टुरेट में जाने कि कुछ कमन में गए काम गयो अल आए पी मूल फ्यूजा मत खोजन वहाँ को ठूल कटाक्ष थे कि ठूल अब मूल भाई होने नहीं मानी यहाँ हमें कर देखा इस मानी को सपना हमें गाँव बड़ गए विदेश में गए कसरी बांचने कसरी एटा नेपाली के असंभव कर हमें संभव कर देखाई तो देखा जो मूल भाई कुछ यहाँ होते हैं अरुण मैं तैं कति जल्द जो सोचो भाई तस्त हो विदेश में बसर आपको फेसबुक स्टाटस में प्रति को मया रेम झलका देखिज नेपाल बिग्रियो नेता बिगारियो गाली कर देखि तर ने आगे बेला मे बनाऊँ मेपाल कोई सेक्टर में हाथ हाल्चु मो सेक्टर में ये युवाला रोजगार दिने बनाऊँ ये ज दक्ष जनशक्ति उत्पादन करने ढंग ने मेला कंट्रिब्यूसन कर पकड़ क्षेत्र में हाथ हालां तो रिजल्ट चाहिए देखा देखिंदन रिजल्ट भादा खेल मानी कस्त में धेरे 
तपाईको टेक्निकल नेपाल भन्दा बाहिर चाहिँ धेरै टेक्निकल एक्सपर्टहरु छन् के सबैले तपाईले कनेक्ट गर्ने अब सबै एउटा कनेक्ट गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ नि प्रत्येकले आएर हामीले कन्ट्रिब्युट नगर्ने कुरा होइन नि त तर हामीले एउटा लिंक जस्तो कि एनआरएन भयो उसको काम हो चाहिँ नि उले चाहिँ सबैलाई जोड्नु पर्यो अपर्चुनिटी दिनु पर्यो बोलाउनु पर्यो कसले के त्यो कुरा चाहिँ गर्छ अब जस्तो हामी टेक्निकल मान्छे भए हामीले सबैको आफ्नो फिल्ड हुन्छ हैन एउटा त्यही भएर त मैले भनेको छु तपाईले टेक्निकल मान्छे भएर टेक्निकलै कुरा गर्दै छु हैन तपाईहरु एनआरएन हैन हजुर तपाईहरु भन्नुहुन्छ एक पटक को नेपाली सधैको लागि नेपाली भन्नुहुन्छ नि हैन एक पटक नेपाली सधैको लागि नेपाली नेपालमा जन्म भएपछि नेपाली हुन्छ भन्दैन त्यही त त्यो नारा त एनआरएन ले लगाइरहेको छ नि त त्यो नारा लगाइरहेछ तपाईहरु एक पटक जन्मेको सधैको लागि नेपाली भन्नुहुन्छ तर नेपाली सिटिजन छोडेर त्यागेर विदेशमा गएर ग्रीन कार्ड बोकेर विदेशी बनेर बस्नुहुन्छ हैन हजुर त्यसमा पनि आपत्ति भएन जन्मेको ठाउँको माया गर्नुहुन्छ तपाई काठमाडौँला माया गर्नु भएको छ सरलाईला माया गर्नु भएको छ मेरो सिमरा भनेर सिमरामा म टुकी बालेर र लालटिन बालेर पढेको अब चाहिँ त्यो अवस्था नआउँछ भनेर तपाई सोचिरहनु भएको छ हैन हजुर यदि हो भने तपाईले अमेरिकामा सिकेको इन्टरनेट वकको चाहिँ विस्तार र विकासको लागि त तपाईले पनि सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने सहयोग गर्ने एउटा चासो र तत्परता <laughs> तर पनि अहिले सम्म हाम्रो सँग त्यस्तो कुनै मैले खबर चासो पाएको छैन यदि तपाईलाई चाहिँ नेपालको आधिकारिक निकायले नेपालको आफै आफै एउटा व्यवस्थित र प्रभावकारी डाटा सेन्टर बनाउनको लागि ल सहयोग चाहियो भनेर तपाईसँग माग्यो भने तपाई त्यसको प्रस्तुति दिन सक्छ योजना दिन सक्छ सबै कुरा हामीले दिन्छु वहाँले हामीले बोलाएर दिन्छु एउटा कसरी पोसिबल छ त्यो कुरा हामीले वहाँले दिन्छु हजुर एउटा मलाई चाहिँ सोध्न मन लाग्यो अघि मैले पनि सोधे सर्भर डाउन भइरहन्छ किन भन्दाखेरि यस कारण भनेर त भन्नु भएन हामी सुरक्षित नेटवर्किङको कुरा गर्छौ हैन यो फाइबर नेटवर्किङ सुरक्षित हुन्छ कि यो स्याटेलाइट चाहिँ सुरक्षित हुन्छ चोइस गर्नुपर्यो भने के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँ द फाइबर नेटवर्किङ भनेको चाहिँ फाइभ जी भयो तपाईँको अहिले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हामीले चाहिँ काम गरेको तपाईँ ठाउँ पनि यो चाहिँ फाइभ जी भयो कि फाइबर त्यो यसले के गर्छ कि तपाईँको त्यो फाइबर तार्ने विचारहरूले चाहिँ सबैको घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ फाइभ जीको एक्सेस लाइन दिएर अब सेटेलाइट भनेको तपाईँको सेटेलाइट बाहिर गएर सबैले त्यो चाहिँ रिमोटमा पनि पुग्न सक्छ पोसिबल सम्भव छ भन्दाखेरि सेटेलाइटले चाहिँ नि ग्लोबली रिच गर्न मिल्छ होइन तर फाइबर तार बिछाउन सम्भव छैन नि त त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फाइभ जी हो अब सेटेलाइटले दिएको कुरा चाहिँ नि त्यो ब्रेकअप हुन सक्ला होला कुनै ठाउँमा कुनै बेला माने कन्टिन्युअस नहोला सेक्युर नहोला मान्छेले हाक गर्न मिल्छ किनभने त्यो एयरबाट आउने हो तपाईँको तर यो फाइबर भन्ने कुरा तपाईँको जब उसले चाहिँ नि हरेक ठाउँमा तार बिछाएर हरेक कस्टमरलाई कनेक्ट गर्छ र आफ्नो नेटवर्क डिभाइस हुन्छ नि त्यसमा त्यो गरेपछि त्यो चाहिँ नि एउटा सेक्युर तपाईँको ल्यान्ड लाइन हो जस्तो भयो कि एउटा सलिड फिजिकल फिजिकल कनेक्टिभिटी भयो त्यो भएर सेक्युरिटीमा चाहिँ फाइबरको बढी सेक्युर हुनुभयो तपाईँ ए सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ यो फाइबर नेटवर्किङ बडी सेक्युर भयो फास्ट भयो बडी सेक्युर भयो अहिले तर पूर्वाधार विस्तारको लागि चाहिँ सेटेलाइट चाहिँ अस्तो हामीले देखेको अमेरिकामा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ जस्तो भनौँ न अब ग्यास स्टेसन रिमोटमा छ उसलाई के भने उसलाई के चाहियो क्रेडिट कार्ड स्वाइप गरिदियो मलाई आक्सेस होइन जस्ट एक मिनट लाग्छ ब्यान्ड विथ कति छ टू फिफ्टी सिक्स मेगाबाइट भन्यो उसले कुनै सानो या त्योभन्दा कम लिएर खाली एक्सेस गर्न मात्रै हो नि कस्टमर आयो स्वाइप गरिदियो पैसा तिर्यो डन त्यस्तो हुन्छ अब कुनै कुरा कुनै रेडियो कम्पनी होइन मलाई त्यो सुदूरमा सुन्न पनि लाइन चाहियो भने उसले पनि लाइन लिन सक्छ होला त्यस्तो कस्टमरलाई सुन्नको लागि थोरै चाहियो तपाईँको उसले ब्यान्ड विथ त्यस्तो तपाईँको सेटेलाइटले गर्न सक्छ त्यो उसले प्रायोरिटाइज गर्ला बढी पनि दिएर तर सजिलो चाहिँ सेटेलाइट अनि सुरक्षित चाहिँ फाइबर फाइबर नेटवर्क हजुर ए नेपालको आफ्नै सेटेलाइट हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्या थियो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि यसमा अलि बढी नै बोल्नु भएको थियो होइन सेटेलाइट गर्नु भने राम्रो हो उसले एउटा कन्ट्रीलाई सेटेलाइटमा गर् कनेक्ट गर्यो भने अब त्यही क्षेत्रका प्रविधिलाई बोलाएर तपाईँ गर्नु भने त्यो राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ सेक्युर हुन्छ तर त्यसलाई सेक्युर बनाउनु पऱ्यो यसमा तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन हुनुसक्छ यसमा नेटवर्किङमा हाम्रो मात्रै हुन्छ किन सबैको एक्सपर्टिज हो म त सेटेलाइट एक्सपर्टिज होइन तर हामीले त्यो अनुसार जुन कम्पनीहरू छ त्यहाँ हामीले मैले चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ देखिरहेको छ उनीहरूले कसरी प्रोभाइड गर्छ उसले सेटेलाइट सर्भिस लिएर अरूलाई सब सर्भिस दिइरहेको छ हजुर त्यस्तो अहिले यहाँको यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो सेटेलाइट सजिलो छ यो जरुरी पनि छ तर स्याटेलाइटको तुलनामा चाहिँ फाइबर नेटवर्किङ चाहिँ सुरक्षित छ भन्नुभयो होइन छ भनेपछि आवश्यक दुबै जस्तो पनि छ ठाउँ ठाउँ अनुसार छ जस्तो
डाटा लाई सुरक्षित गर्न होला चाहिँ नेपालको आफ्नै डाटा सेन्टर हुनु पर्छ भन्नेमा पनि हामीले त्यो स्पष्ट भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो महत्त्वपूर्ण छ हैन नेपाल सरकारले यसमा ध्यान दिएस भन्ने छ हामी यसलाई यो विषयलाई चाहिँ पछि संसदीय समितिका सांसदहरुसँग पनि हामी यसलाई हुन्छ छलफलमा लैजान्छु हैन विकसित देशले गरेछन् भने हामी किन नगर्ने यसलाई भनेर किनभने अर्को एउटा चाहिँ तपाईसँग जान्न मन लागेको यो आईटी आईटी भन्छ न अहिले हैन के पढ्ने भन्दा खेरि पहिला चाहिँ हामी इन्जिनियर हुने पाइलट हुने या डाक्टर हुने भन्थ्यो छ यसपा अब पछिल्ला केही वर्ष अगाडि देखि चाहिँ युवाहरुलाई सोध्दा हेरे प्लस 2 पछि या एससी पछि चाहिँ हामी आईटी पढ्छौ भनेर आईटी मा बढी चाम देखिन्छ आकर्षण देखिन्छ हजुर यो नबुझेर त्यो आकर्षण बढेको कि साच्चैकै विश्वव्यापी रूपमा आईटी मा चाहिँ एउटा ग्लोबली हैन आईटी मा ठुलै एकदम ग्लोबल किनभने सबै कुराहरु तपाईको आईटी मा छ हैन सबै कुराहरु तपाईको कम्प्युटर मा चल्ने भयो के अनि तपाईको अहिले आउने जुन एआई टेक्नोलोजी हो हैन त्यो पनि आईटी कम्प्युटर बारे चल्ने होला त्यो भनेको जब सबै कुराहरु र सबै कुराहरु त्यो डेटा सेन्टर मार्फत नै हो सबै चल्ने भन्दाखेरि आईटी को डिमान्ड धेरै हुन्छ तपाईको जति वर्ष तपाईको अब यो हरेक एउटा मात्र नकि आईटी को तपाईको नेटवर्किङ एउटा फिल्ड भयो त्यो स्टोरेज को एउटा फिल्ड छ डेटाबेस को अर्को छ एप्लिकेशन को अर्को छ फाइनान्सियल एप्लिकेशन कतिवटा छन् त्यो थुप्रो जति अनेक उस कुराहरु छ के तपाईको विन्डोज मा हेर्नुस सर्भर मा हेर्नुस पनि यो अनन्त छ तपाईको धेरै छ त्यो भएर चाहिँ अपर्चुनिटी त तपाईको धेरै छ जहाँ जहाँ बढी युज हुन्छ त्यो कुराले सिक्दै गरो जसको डिमान्ड बढी छ उले त्यसमा भन्छ ग्लोबली यसको डिमान्ड नै हो हैन किनभने सबै कुरा त्यसैमा भएर छ अहिले हैन हामी सबै कुरा बिर्सिसक्यौ आइफोन युज गर्छौ सबै कुरा बिर्सिसक्यौ कम्प्युटर युज गर्छौ के हो के त्यति मेमोरी पनि छैन अहिले कुरा मरे कसैको याद हुँदैन अहिले हो सबै कुरा हामी चाहिँ त्यो मोबाइल त के हो त्यो पनि त्यो सबैको तपाईले एक्सेस गर्न जति मोबाइल छ नि त्यो कुरा सबै त्यो डेटा सेन्टर मा गएर बस्छ हजुर एप्सहरु हेर्नुस अहिले पहिले थियो 2000 मा कति ब्राउजर थियो हैन डट कम थियो अहिले आएर एप्स बनाइसक्यो सबै कुनै को हरेक कुराको एप्स बनिरहेछ सबै कुरा स्टोर का हुन्छ त्यो डाटा आईटी में आकर्षण बढ़ने में चाहिए आईटी पढ़े क्या हो चाहिए फिजिकली चाहिए कुने ऑफिस में गैरा तो प्रिजेंस वाले काम करने पर्चा बनी बने उल्लेख कर में बसेरा ऑफिस को काम करने सकता सकता नेपाल में ही बसेरा अमेरिका को लाइक काम करने सकता अमेरिका में बसेरा नेपाल को लाइक काम करने सकता हमारा नेटवर नेटवर्कमा हो हामीले तार को म्यानेज त्यो फिजिकली त्यो डिभाइसहरु कनेक्ट गर्ने हामी नै हो त्यहाँ चाहिँ त्यो कुन कुन डिभाइसमा कसरी जोड्ने हैन कसरी हुन्छ कुनै त्यो चाहिँ हामीले एक्चुअली जोडेपछि थाहा हुन्छ अब एक्चुअली जोडेपछि नबिग्रेला त बिग्रियो भने हामीले त्यहाँ त्यहाँ जाने पर्ने हुन्छ कि अहिले तपाईले यो जीवनमा झनै 60 को दशकमा पुग्न खोज्नु भएको हो हजुर हैन हजुर यो मेरमा आइरन्दा चाहिँ अहिले मैले जे ज्ञान सिके यो चाहिँ विश्वको लागि र नेपालको लागि पर्सनली मेरो लागि चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल उपलब्धिमूलक रहेछ भन्ने लाग्छ कि कहिले कहीँ रिग्रेट लाग्छ हैन हैन यो चाहिँ नि एउटा अब आफूलाई गर्व हुन्छ कि आफूले यति कुरा गर्न सक्यो अरु न न अरुले गर्न नसकेको कुरा आफूले गर्न सक्यो मैले जे गरे अहिले म जुन स्थानमा छु हजुर त्यो गर्व गर्न लायक छ छ एकदम लायक छ एकदम लायक छ अब म अलिकति एउटा विगतमा सम्झिन्छु है अनि त्यसपछि अर्को एउटा प्रश्न गर्नेछु यो अघि हामीले सुरुमा पनि भन्यौ मैले कुसँग कुरा गर्दैछु भन्दा खेरि एउटा सरलाईको सीमारामा जन्मेको केटो अहिले अमेरिकामा पुगेर कपाल फुलेको साठी को दस में पूर्ण लायक मानसी बनी देख रही है को अवस्था देखें सा तब इसको फिजिकल लिया है ना तब ये सरलाई में तब ये प्रारंभिक अक्षय पढ़ने बोए ना हाँ जी सरलाई में कुंठा में पढ़ने बो सरलाई को गोड़े आ सॉरी बरातवा मानसी नहीं पांच क्लास समो तेज पची गोड़े ताई स्कूल मानसी नहीं पांच देखी दस छो त्यो साइन्स उनीहरु के के सबै विषयहरु पढाउँथ्यो साइन्स म्याथ इंग्लिस सबै पढाउँथ्यो स्कुलमा के पढि भने पनि बिर्सिनु भयो अब बागवानी कोर्सहरु हुन्थ्यो सबै कुरा त पढाउँछ के हामीले थाहा थियो एसएलसी त्यही बार दिनु भएन एसएलसी त्यही बार कति सालमा दिनु भयो 2000 कति 40 के कति मा आउँछ 40 2040 सालमा हजुर त्यसपछि तपाई पढ्नको लागि थप पढ्नको लागि कता जानु भयो पुलचोकमा आए ओभरसियर पढ्न आए म हामी चाहिँ म चाहिँ ओभरसियर पढ्नु भयो हजुर कति महिनाको वर्षको कोर्स हो यो अ दुई वर्ष कोर्स थियो अहिले दुई कति 2.5 वर्ष लाग्यो होला त्यसपछि तपाई के गर्नु भयो ओभरसियर को कोर्स गरेछ त त्यही टेक्निकल काम गर्ने नै भयो काम गर्ने भयो त्यसपछि ओभरसियर म काठमाडौँमा जागेर खायो 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष तपाईले त्यो बेलामा सरलाईबाट काठमाडौँमा आएर फुलचोक क्याम्पसमा पढ्न सहज थियो सहज थियो नि अब समस्या जुन थियो त्यसैमा हामीले गर्यौ धेरै गाह्रो थियो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले घरबाट खाने कुराहरु ल्याउँथ्यौ त्यो हैन पैसा पनि लिमिटेड हैन कति 3 4 400 को महिना खर्च हुन्थ्यो हामीलाई त्यो चाहिँ नि अब जुटाउँथ्यो त्यो हो सबैको राउ स्कुल जाने 20 मिनेट लाग्थ्यो बाटो भाडा कोठामा लिएर बस्थ्यो सधैं बिहानै गइन्थ्यो बेलुका आइन्थ्यो पढेर त्यही त हो नि त्यति बेला पनि सन्तुष्ट नै थियो हैन
संसारी जिते आस्तो बात हो आपने बात Principal को कुर्सी रुक मार जाना नहीं पनी बैठ सकेंगे। देखेगा पुलचोक दरे राम रहते हो। तित वेला है ना? तित वेला। कैंपस को ओवरशेयर को उत्पादन तो पहिया है ना? हाज़र। तीस पसी अमेरिका को सर यानी नहीं बोली। तीसु पनी समस्या से तीसु माली वाला आपनों मेरे किताब आए। समस्या से की कथा था? कथा था। तो बने कथा चाहिए नहीं मेरे किताब आए रहा तीस माह मेरे सब एक कुरान लेके कुछ जो कि मैं जो उड़ा गांव वाले से गवर्नर अमेरिका उड़ा नेपाली को बेथा कसरी उन्हें रहा देश में अपनी दुखा सा विदेश में अपनी दुखा सा जाने वाले कहाँ जाने गवर्नर वाले की करना है मेरे त्यों कुरान ले समस्या ले प्रकाशितो सरलाई बाटा काठपानों को उड़ान रहे काठपानों बाटा सही अमेरिका को उड़ान को सर्वो बन रहा है ना अब बनो तो पहले ऐसे ही अब हमने तेती वेला को अब साली साल को बनो ऐसे ही ना तेती वेला को त्यां ग्रामीण परिवेश थियो अलग ती दूरदराज ऐसे थियो बनी तभी क्या लिया है ना तो तो पहले ऐसे ही त्यो ग्रामीण परिवेश � इसको सिरे बना हरी आमरो ठुलो बुआ उन्हें थे सदानंद जा बने करे ठुलो बुआ ठुलो बुआ सदानंद जा वहाँ उन्हें चो र खास वहाँ कोई वहाँ कई जून आमला मलाइ साने में चाहिए सिखाने उन्हें थे बन्ने उन्हें थे घर में गए थे वहीं ना घर में घर माले चाहिए सब एक कथा गानु कहानी माले चाहिए बन्ने उन्हें वाले कुरा गर्दा गर्दी माला सभी कुछ सभी कुरा बताई सकने वाले थे कि यहाँ के घर में यहाँ इस तो उनसे माला था साइन क्यों उनसे बोली गया रहा अमेरिका गया रहा तो हमारे चीन कुरा गर्दी में इस तो उनसे इस तो उनसे माला कुरा चीन वाले बनी सकने वाले पढ़ी बनी इस तो उनसे बने रहा कि यात्रा के बारे में � डायरेक्टली तो तब लाइक कोखरा कॉलेज सीखा है को कोखरा को तो तेरे स्कूल में सीखी हुई है स्कूल में ही गए पसंद है घर में तो सीखी नहीं चाहिए तेरा घर में कौशल सीखी वहाँ से ना सदै आमरो अनुसन स्कूल वाला ज़्यादा करी हर एक हफ्ता चाहिए के निकू ज्ञान को कुरा होने वाले सीखने होने वाले चाहिए राम सौ इतने समझ सौ इतने समझ वहाँ को करीब सौ अन्य किताब को रुपए निश्चित सब ठुलबुआ बने तू मेरा मौत आखिरी आई मिले जोड़ा एक दूसरा चीज़ सौ वड़ा सौ वड़ा को कभी जाऊँ जानी माले किताब साबुन वाले नया तरह ना बने तो साने मौत आखिरी मैं पांच लाख मौत आखिरी आई मिले दूसरी दाज भाई से � किस्तड़ा नंदा जाले देखे नहीं हुआ बनो है ना वहाँ ले तबले इस मार्ग गना चान वो कतीले देरे ले मेरो माता श्रीले मेरो पिता श्रीले बनी थी वो तबले इसे ठुलबु वाले देखो है ना योगदान सभी कौन सा तो रा इंस्पिरेशन बने कुरा बुआले बोरनु को काका ले बोरनु आमा सभी को योगदान सा दाईले सभी को तीसरा ऐसा सौ योग करने वो आमी अगाड़ी बढ़ी तो अरा भित्रों को इंस्पिरेशन होने को रहा बना कि तो अरा अरा विचार धारा बनी अरा ज्ञान विज्ञान को रहा हरू बन्चे नहीं तो विचार ले डोरे उन्हीं में आते हैं तो जहाँ वो आकर माने वो तो जैन छुलो वो आल दिन हुआ अन्य तेरे जस्तो म गौर अब पढ़े को देखें जा तब इसे काठमांडू आया था अमेरिका यो पनी अलग थी और को अमर काठमांडू आये तो पनी उड़ा संगत पाया रहा हूँ आई मीन जहाँ बस्ती में उनका छोरा और छोरी और तो अमेरिका उड़ा अमेरिका के तरह गए सेंट जीवर में पढ़ते हैं उन्होंने अन्य सेंट जीवर तरह दिया रहता अमेरिका गए कि अन्य महिल पहनते हैं वन की वहाँ सेंट जीवर गौरी मतलब की पढ़ने वाले को इंग्लिश सीखने गए को बाव सेंट जीवर में पढ़े करे आप उस तो गांव बड़ा को इंग्लिश पढ़ा सही ना अन्य महिल तो नहीं 
वहाँ जो कथा कहानी भाई कि साइड में राख इंग्लिश मैं एक वर्ष में तो पूरा डिक्सनरी खत्म कर इंग्लिश टू इंग्लिश में थी अभी मैं तो सब कुछ आने था कि मैं एट यहाँ सो खोजे बिर्स अभी यहाँ डिक्सनरी है मैं ये जो थे कतिपय इंडिया तीर जानू तब अलग में ब्रेक क्रम भंग करे जो देखा है तब ये उतार जानू हज गाँव में इंग्लिश तस्त हो जस्ते सुक पढ़े इंग्लिश में कम हो अब इंजीनियरिंग कैंपस में पढ़े तब को गाँव को परिवेश इंग्लिश बेस्ट तीन राम अलग कम थी तर तब अमेरिका में गए सीस्को को परीक्षा को लगी तैयारी जो विश्वक आठवटा एकदम कठिन परीक्षा मध्य को एटा वाले तेस में सहभागी होने अवसर र यो इंटर नेटवर्किंग में चाहे पढ़ना तो इंग्लिश मीडियम को जरूरत हो अब फिर तैं पढ़ने पढ़ा सब टेक्निकल रीडियम फरक पड़ी कसरी सामना कसरी आपू तैयार तैयार क्योंकि मैं यहाँ पुलचो में पढ़ाखे प्रोग्रामिंग करते मोदी पुलचोक बैचलर अफ इंजीनियरिंग में पढ़ा खेल अभी क्यू बेसिक को प्रोग्राम मैं एट कंप्यूटर बाई कर अस में मैं करीब करीब दस बाहर घंटा हर एक दिन बस रहें अभी मेरे सर्वे को आँच नहीं जो नाप हु मैं कंप्यूटर आर डिजाइन लेको थे तो जस्तु कि बीम घर कसरी बनाने तो डिजाइन से नहीं तो क्विक बेसी में मैं आपने डिजाइन करो तो बना हमें स्कूल में देखते मैं क्यों प्रोग्रामिंग हो प्रोग्राम बस धेरे गाड़ो कुछ तो मैं करीब आठ नौ महीना हमारा प्रोजेक्ट थे तो कर मैं करें तो मैं कंप्यूटर में इंट्रेस्ट बढ़ाए अभी अमेरिका में जाना खेल भाषा को समस्या भाई कि भाषा को समस्या तीत भैन तो, तो कम्युनिकेशन एट भिना कुरा तर टेक्निकल कुछ आई मैं सब कुछ बुझे कि अमेरिका तब ललितपुर में ओवरसियर पास करेस पीछे अमेरिका जानू ओवरसियर पास कर इंजीनियरिंग पढ़े ए इंजीनियरिंग पढ़ु पास फिर बी कर सीविल इंजीनियरिंग करेंगे अमेरिका जान पे अमेरिका अभी अमेरिका बस्ता को अब अभी तो पच्चीस वर्ष भो अ तब शान का साथ ही होता अ मैं सब चिंदे हो मेरे विज्ञता ग्रहण कर विस्तार कर दिए हो भो मूड में अभी तब देखि है अमेरिका बस्ता को तस्त कठिन दिन जिससे तब मी बस अभी अज इज्जत हो यहाँ आर चाहे यो में फस्टिएं कुछ दिन हर एक दिन तैं मैं तो कहानी तो कहानी तय हो कहानी सुर में अमेरिका जो सपना को देश हो तर तब जानू अंत अब तैं म सीविल इंजीनियर को खास भाई विद्यार्थी हो म सीविल इंजीनियर पढ़ना गई थे अभी मैं कंप्यूटर में सपना लगे मैं कंप्यूटर मैं पढ़ने बस भादा खेल क्योंकि आप पाऊँ थी अभी मैं अर्ग कंप्यूटर साइंस में भरना लिखे कंप्यूटर साइंस में अभी पैसा चाहिए कि उसे फी तीर् पड़ने होनी एक कति फी तीर् एक वर्ष फी तीर् अर्क वर्ष पैसे दिए भादा खेल तैं तो पढ़े नपाने भाई तेज पीछे म ड्रप आउट भें कि ए पढ़ा पढ़ते ड्रप आउट मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा छोड़ तीर्ने फी न भर फी न भर ड्रप कर दिए अभी फी चाहे न होने कसरी भाई तब तैं तो काम करते तीर्ने थी होना एक वर्ष आपू तो काम कर पढ़ा धेरे गाड़ो हो तैंको तैंह काम कर फी भर हम कंप्यूटर समय भादा इट्स वेरी डिफिकल्ट मैं चाहे नहीं दिनभरी तीन चार कोर्स कर डे में है ते पीछे बाहर बस चार घंटा काम कर पैसा लिया तुम्हारे ड्रप हो पैसा तीर्न सक खाना बांचने मात्र हो तो स्कूल फी तीन हजार डलर सस्तों में सस्तों भादा खेल स्कूल में दिखने पर्ने प्रत्येक सेमिस्टर या प्रत्येक क्वाटर भन न हम सेमिस्टर तो दुईटा तो जुटाने गाड़ो अब घर में कति मांगने वाने कुछ थी अभी आपू ड्रप आउट भाई कठिन मसंग बैचलर डिग्री थी यहाँ को तेस को बेसिश मैं जागिर पाने कोशिश करें अब कंप्यूटर कोर्स में कई सिकू भर लगे थे तैं गए त्या अर्क वातावरण आयो है अभी तैंबड़ा संगत पाओ त्यां मानी हेल्प करें अलग और तेस पच्चीस चाहिए नया के समस्या आयो अब के भादा खेल है अब जागिर भी छुट्टो है भिषा को तस्त समस्या आने अनेकों समस्या तैं आना था अब अब फिर बिहे गए पे झन समस्या आँच तब को अमेरिका जाना बिहे कर सकें यहाँ फिर पच्चीस आर हम बिहे कर गए तो नहीं बिहे कर हम मेरे बिहे बोर्डर में तब को पांच किलोमीटर हम भारत में तो कहानी कविजी का आगे सन्दर्भ में वहाँ ने भूमि एक छिन हाई अमेरिका के कुछ हमी समय को अंतिम में भैस हजार कठिन दिन को स्मरण है भादा खेल यहाँ के जागिर पढ़ने फी तीर्ने पैसा न भर मैं पढ़ाई ड्रप आउट कर एटा कुछ चाहे तब बिर्स भाषा मैं समझ पे जस्ट लगे तब यहीं बा नहीं बीए सीविल इंजीनियरिंग कर गई सकता यहीं बस अभी नहीं इंजीनियर सुनील कुमार झा लेखने मैं नहीं होना तर अमेरिका गई सके एटा तो कठिन परिस्थिति को अर्क आपूसंग इंजीनियर को सर्टिफिकेट तर टैक्सी चालक को रूप में काम कर दिन बिर्स भो कि जो लगे नहीं सब कुछ कविजी को प्रेडिक्शन हो तो 
त्यो चाहिँ नि के भन्दा खेरि रथ यात्रा म त्यो सन्दर्भ पनि उहाँले नै दिनु भएको सबै कुरा त्यसमा लेखेको छ जुन कविज गायल भन्नु हाम्रो सदानन्द जान थियो उहाँले सबै कुरा बताइसक्नु भएको पहिले नै अनि म त्यो बेलामा पुग्दाखेरि ठ्याक्कै आइपुग्यो उहाँले के के भन्नुभएको छ कुन कुराहरू स्मरण छ तपाईँ केही समय त्यसमा पनि बस्नु भएन म मजाले त्यसमा त्यो चाहिँ कुरा मैले सबै कुरा त्यसैमा पढेको यो अठारवटा किताब मैले त्यसैमा पढेको पढेको कि तपाईँ चाहिँ ट्याक्सी चालक बनेरै जीविकोपार्जनको लागि सबै कुरा त्यसै मैले पढेको सबै कुरा अठारवटा किताब मैले त्यसमा खत्म गरेको त्यो सबै कुरा म चारवटा विषयको ज्ञाता भयो त्यसमा चाहिँ नि अनि त्यो कुराको वर्णन पनि त्यो कवि कालले कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भएको थियो मलाई ए त्यो सबै कहानीहरू स्टोर छ ए यहाँबाट के गर्ने यहाँबाट के गर्ने त्यो एउटा राम्रो चाहिँ भन्नुहोस् त समयको अन्तिममा छ तपाईँ हामी भावनामा धेरै भन्दा पनि अहिले तपाईँ धेरै सिक्नुभयो धेरै धेरै प्राप्ति गर्नुभयो अहिले सपनाको संसारमा हुनुहुन्छ होइन हजुर अब चाहिँ मैले मेरो समुदायको लागि यो दिनुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर केही सोच्नुभएको छ तपाईँ किताब आएपछि त्यो धेरै ठुलो कुरा तपाईँको मैले किताब नै ठुलो कुरा मैले दिनुभन्दा पनि तपाईँले एउटा मान्छेलाई जागिर दिनुहुन्छ त्यो मान्छे खुसी हुँदैन जागिर गरेर तपाईँले गाली गर्छ फेरि पैसा दिन्छु भने त्यो ठुलो हुँदैन आज पैसा दियो भोलि नदिन्छु गाली गर्छ तपाईँले मान्छेले द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट त्यो किताबको ज्ञान भन्ने कुरा कस्तो भने किताब आएपछि मान्छेले सिक्ने मैले के दिन्छु एउटा किताब चाहिँ तपाईँको नलेजको लागि एउटा उपहारको रूपमा दिँदै आउँदै हजुर हजुर मान्छेले हुन्छ नि मान्छेले अलिकति आफू सम्पन्न भइसकेपछि मेरो जन्मेको ठाउँ या मेरो देशमा चाहिँ केही एउटा समाज सेवामा केही योगदान गरौँ भन्ने सोच राख्छन् के छ हजुर कोही क्याम्पस खोल्छन् कोही स्कुल खोल्छन् कोही स्कुल र क्याम्पसको लागि जग्गा दान गर्छन् दाता बन्छन् होइन त्यस्तो स्कुल कलेज सवालमा चाहिँ तपाईँको कुनै छैन शिक्षामा आफूले चाहिँ एउटा विज्ञता हासिल गरिसकेपछि म पनि एउटा प्राविधिक शिक्षाको लागि चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन गरौँ गरौँ भने त्यस्तो सोच चाहिँ आउँदैन त्यस्तो अब तपाईँले एउटा कुरा सोच्नु म त्योभन्दा टाढा कुरा सोचिरहेको छु मैले तपाईँले एउटा कुरा सोच्छु मैले त्योभन्दा टाढाको आजभन्दा दस वर्ष सय वर्षभन्दा कसरी हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने त्यो कुरालाई सोचिरहेको छु तपाईँले एउटा एउटा त्यो एउटा के भने त्यस्तो गरेपछि दसवटा बनाउन मिल्छ तपाईँको कुराहरू भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा गर्नु मैले दसवटा कुरा गर्न सक्छु मैले अझ त्योभन्दा ठुलो सोच राख्नु अरू मैले गर्दाखेरि मेरो बच्चाहरू आउने पुस्ताले कसरी गर्छ अगाडि त्यो कुरा मैले सिकाउने होला चाहिँ कि आज हामी जागिर गर्ने मान्छेलाई सोच्नुहोस् सधैँ डढी डढी जागिर गरेर चाहिँ के मार्फत सिकाउने नि अब कुराहरू छन् त्यहाँ सोर छ होइन पुस्तक मार्फत होइन त्यो के भन्छ नयाँ के शिक्षा मार्फत नयाँ कुराहरू छ त्यहाँ चाहिँ अनि हामीले त्यो कुरा सिकाएर चाहिँ उसले केही गर्छ भने त्यो कुरा हो भने चाहिँ पछिल्लो पिँढीलाई कसरी माथि ल्याउने भनेर सोचिरहनु पछिल्लो पिँढीको त तपाईँको किताब आएपछि उसले आफै गर्छन् उसले एउटा एउटा उसलाई प्रेरणा मिल्छ एउटा साहस मिल्छ एउटा उसले गर्ने आँट गर्छन् कुराहरू र उसले जब शिक्षा हासिल गर्दैपछि उसले आफै सिक्छन् कविले भनेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको मान्छेलाई अगाडि बढ्न र सफलतामा पुग्न शिक्षा जरुरी छ धेरै जरुरी छ एउटा मैले गर्न सक्यो भने सबैले गर्न सक्छन् कुराहरू यो कस्तो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छैन कि हामी कसैसँग कसैसँग कसैको चाकरी नगरिकन कसैसँग नमागिकन कसैसँग झगडा नगरिकन र र बन्दुक नपड्काइकन हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ सबैजना कसरी अगाडि बढ्छ त्यो कुरालाई यो कवि सरले चाहिँ प्रकाश पार्नुभएको छ यो किताबमा ए कस्तो राम्रो सोच रहेछ ल त्यो विचार भन्दाखेरि तपाईँ सबै अगाडि बढ्नुहुन्छ मैले के पनि तर हामी सबै बढौँ के पनि गयो शिक्षा भनेको तपाईँसँग यहाँ नेपालमा छ भने दुनियाँभरि तपाईँ नै यहाँ आउँछ तपाईँको हस् समय सकिएको छ महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद हजुर धन्यवाद समय दिनुभएको मलाई दर्शक बिरेन कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीसँग इन्टर नेटवर्क विज्ञ सुनील कुमार झा हुनुहुन्थ्यो आज हामीले प्रविधिको क्षेत्रमा कुरा गऱ्यौँ र नेपालमा इन्टर नेटवर्क कसरी विस्तार गर्ने र नेपालको आफ्नै डाटा सेन्टर भयो भने कहाँ हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने सवालमा हामीले अमेरिकाबाट सिस्को प्रमाणपत्र लिने पहिलो नेपालीको रूपमा रहनु भएका इन्टर नेटवर्क विज्ञ सुनील कुमार झासँग जाने प्रयास गऱ्यौँ यिनै संवादको साथ हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार